me llegó tu paquetito. La afeitadora 1. Saludos, saludos televidentes de YouTube, es su barbero Jeffrey, el barbero master. En esta edición es la edición de revisado de máquina. Y nada más y nada menos tenemos que esta hermosa máquina, la afeitadora 1. Antes de empezar, si no se ha suscribido, este es el momento indicado para hacerlo. Si está interesado en ver más revisado, debates de máquinas o revisados de máquinas, aquí en la pantalla, ahí arriba, voy a dejar los enlaces donde puede ir directamente directamente a ver esos videos. A continuación vamos a hacer el revisado de la afeitadora Gama 1 y la razón por qué fue que la compré. Bueno pues como pueden ver aquí, pequeña, esta salió hace poco, ella tiene 9000 revoluciones, ok, tiene la navaja o la cuchilla Force Play, tiene también la Crunch, o sea te dan dos tipos de cuchilla, cual usted crea que le va a funcionar mucho mejor eso está estupendo la gama eso es lo que me encanta de la gama te da mucha variedad puede ser conectada para los países que quizá tienen diferentes enchufles o cable de conectar te da más variedad puede cargar la usb otra cosa esta puede correr 120 minutos la batería es Eli, excelente esta es hypoallergenic o sea que no irrita es mini es micro pequeña ok y tiene la tapa para protegerla y pues como pueden ver ahí trae dos tipos de cuchillas tiene la, la lámina es de un solo repuesto puede ser cargada tanto en el cargador normal enchufle o puede ser cargada usb y tiene un, un bolsillito un paquetito vamos entonces a abrirla ok mientras la vamos abriendo le voy a decir la razón por qué fue que compré esta bueno si se fijan ella tiene más que una lámina y para áreas que son incómodas como entrar por ahí o adentro en esa área o detrás de las orejas ahí esta va a ser bien esencial para hacer ese tipo de trabajo como pueden ver abre de esta manera y como siempre esta gente se botan en la envoltura aquí pueden ver ahí tiene el manual y garantía muchos no saben Muchos tiran el libro, pero ahí está la garantía y el manual. Si algo se le daña, cualquier cosa, si no sabe cómo está funcionando o la garantía, ahí lo dice los requisitos, hablan en español. Muy importante, la manera como trabaja, como de limpiarla. Esta es la mejor manera de, de saber su máquina, este panfleto. Como pueden ver, le trae el enchufle, el cargador. ¿ok? Aquí trae, como pueden ver, la cuchillita. Es bastante pequeña, como pueden ver el respuesto una de ellas vamos a poner por aquí y trae el cable como puede ver se va a poder ponerle aquí mientras tanto se pone ahí como pueden ver esto es una, un saquito donde la puede la puede guardar ok y tiene la brochita cual esta brochita sirve para limpiar adentro ok y vamos a ver si tiene algo más aquí no no hay más nada ella se ve de esa manera es pequeñita wow es pequeñita como pueden ver me encanta cómo se ve hasta el momento. Tiene su tapa. Se ve de esa manera. Ok, se ve de esa manera. Como pueden verla. Muy linda. Muy diseñada. Vamos a ver si tiene batería. Oh, se prende al lado. Yo pensaba que se prendía ahí. Ok, se oye así. No sé si la puedan escuchar. Vamos a tratarla. Como dije yo, este... Tiene la lucecita ahí, tiene, ese es el conector donde va obviamente, según ellos dijeron, pueden ser cargadas, por ejemplo, en su país no tienen ese conector, pero tienen el SUV, pues ya con eso es suficiente y ahí está, la conecta el cable bastante largo, puede ser utilizada con cable o sin cable. Ok, si la vamos a comparar con la Andy, es extremadamente pequeña y como pueden ver, esta tiene dos. Esta tiene dos cuchillas, dos láminas, cual yo usualmente utilizo más que una cuchilla cuando voy a utilizarla. Solamente cuando voy a utilizar las dos láminas es cuando voy a usar un high fade bastante alto 
entonces la utilizo completamente las dos cuchillas pero si es un fade pequeño un desvanecido pequeño para que no sube la utilizo solamente una lámina también si están interesados ver cómo darle el mantenimiento a esta máquina aquí arriba le voy a dejar o el vídeo de cómo es darle el mantenimiento correcto a esta máquina y pues esta hay a veces que me gusta yo todavía la uso en áreas que cuando hago afeito ahí o por ahí o detrás de la oreja que quedan unos pelitos pero a veces se hace un poquito incómoda con esta con esta afeitadora pequeña al ser pequeñita ve puede entrar más perfecto en áreas ahí y detrás de las orejas y hay a veces que también quiero que pase ahí y a pesar de que yo la puedo dominar con esta hasta ahí todavía es muy grande so, con esta vamos a poder hacer en áreas incómodas como por ahí ahí aquí si le limpié ahí adentro voy a poder afeitar entrar ahí y eso le ahorra tiempo le ahorra navaja es pequeña pero tiene lógica esta maquinita esta afeitadora después voy a hacer unos videos para demostrarle qué pienso sobre ella hasta el momento está bien bonita pero hay que darle utilizo vamos a ver si aquí me puede coger se escucha que está cogiendo Y después pues vamos a, a ver, yo lo que voy a hacer después voy a, la voy a tratar así como viene y si no me gusta con la cuchilla de adentro le pongo esta para ver cómo trabaja. Y pues como pueden ver yo voy a poner todo esto para atrás, ahí como pueden leerla, en esta parte de aquí pueden leer todo. A lo que van leyendo ahí ustedes, si no se ha suscrito este es el momento para hacerlo, suscríbase para ver di videos diarios y gratuitos, no como otras personas que dicen yo te enseño de gratis y te están cobrando para que vaya a la otra página de ellos cuando en realidad eh, debería ser gratuito yo hago videos gratuitos todos los días si Dios lo permite así que suscríbete para que te dejes saber de esos videos si me quieres seguir ver los recortes que yo hago en mis videos YouTube si quieres ver los recortes todo terminado en mi Instagram lo uso para eso y para poner las máquinas me pueden seguir en Instagram JR77Barber y como dije si están interesados ver en debates de máquinas revisados de máquinas eh, modificaciones de máquinas aquí arriba si le da la pantalla puede ir directamente tocando la pantalla en la esquinita va a poder entrar a ver esos videos si está interesado más después con calma yo voy a eh, la voy a utilizar le voy a sacar varios videos Videos para demostrarle y dejarle saber cómo en realidad yo la voy a utilizar y qué pienso de ella como yo siempre digo a las máquinas me gusta darle un promedio de seis meses para en realidad saber cómo va a funcionar esa máquina y pues mi opinión puede cambiar a través de ese transcurso de tiempo bueno una vez más gracias a cada uno de ustedes espero que este video le haya servido si tienen algunas preguntas déjenlo en los comentarios para que así también este yo saber y los que estén viendo este este video y los comentarios también se puedan educar y conseguir esa información el que la tenga deje saber qué piense de ella qué le ha gustado de ella y pues es su barbero jeffrey el barbero master una vez más gracias chequeamos mi gente